हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस मेंस 2018 का जीएस पेपर थ्री ये पार्ट टू है पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है तो उसे भी आप देख सकते हैं इसके अलावा ऐसे पेपर का एनालिसिस अपलोडेड है जीएस पेपर वन का जो एनालिसिस है वो भी अपलोड कर दिया गया है और जीएस एस टू का जो एनालिसिस है वो भी अपलोड कर दिया गया है आप 2019 सिविल सर्विस जो 2019 जिसे आई एग्ज़ाम जो टू का है उससे रिलेटेड जो प्ले है उसमें आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे इसके अलावा जो हमारा एस प्रोग्राम जो कि आई या सिविल सर्विस से रिलेटेड जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज व्यूव्ड एज अ कार्डिनल सबसेट ऑफ चाइनाज लार्जर वन बिल्ट वन रोड इनिशिएटिव गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सी back and enumerate the reasons why india has distanced itself from the same ab yahan pe questions ke kai part hain jisko aapko address karna hai aur ऑलमोस्ट जो भी मीन्स लिख रहा है उसको पता है कि इसमें क्या लिखना है यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो डिफरेंस बेसिकली क्रिएट होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मैप बना रहा है और मैप बना के वो तुरंत जो है दिखा दे कि वन बिल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है और सी पे क्या है मतलब वन बिल्ट वन रोड जब इनिशिएटिव वर्ड मैप बना के दिखाएगा तो उसमें अलग अलग जो है जैसे वन बिल्ड वन रोड रोड इनिशिएटिव के अलग अलग इन सबसेट्स हैं जैसे बी है ना बांग्लादेश चाइना एक इंडिया म्यांमार ये भी क्या है ये भी एक सबसेट है वन बिल्ड वन रोड इनिशिएटिव का सी पैक सी पैक भी एक सबसेट है वन बिल्ड वन रोड इनिशिएटिव का सिमिलरली अगर आप देखें तो यूरेशिया को कनेक्ट कर जो किया जा रहा है वो भी सबसेट है इसका जो इंडो चाइना रीजन है उसको कनेक्ट किया जा रहा है इस इनिशिएटिव के तहत तो वन बिल्ड वन रोड को आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना है और फिर जो है सी पैक बता देना है कि जो चाइना पाकिस्तान ये इकोनॉमी कॉरिडोर है तो ये डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाएगा और ये स्टूडेंट ये जो भी स्टूडेंट करेगा तो उसको वन या टू मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इन जनरल जो लिखेगा उसको फोर मार्क्स मिल सकते हैं और जो ये मैप और ये सारे चीज़ें ड्रॉ करेगा उसे फाइव टू सिक्स टू सेवन मार्क्स आउट ऑफ टेन मिल सकते हैं क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि आउट ऑफ 250 बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको 120 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं पिछले साल भी काफ़ी मार्क्स मिले थे क्योंकि कट ऑफ भी अगर आप देखें तो 80 आई थिंक 8 या 9 कट ऑफ गई थी मेंस की पिछली बार तो इसका ये मतलब है कि अगर बच्चे अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो उनको मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं और इस वजह से हमें भी जो है प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आंसर को कैसे बेटर बना सकते हैं तो यहाँ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए वन बिल्ड वन रोड इनिशिएटिव के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए और इंडिया क्यों अपोज कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एक कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ सिंपल सा मतलब हुआ कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है रेल प्रोजेक्ट्स जो है उनका वो बनाए जा रहे हैं और इसके थ्रू चाइना का जो कसगर रीजन है जो कि अगेन जीजियांग प्रोविंस में लोकेटेड है और जो ये ग्वदर जो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है वहाँ पे जो लोकेटेड है इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है तो इसको बोला जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो कॉरिडोर जब बनेगा तो इससे जो ट्रेड एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो चाइना है चाइना इजिली ये पोर्शन को एक्सेस कर सकता है और यहाँ से फिर इजिली वो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ भी जा सकता है और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी रीच कर सकता है दूसरा जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ये मानना है कि पाकिस्तान जो है चाइना की जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकता है तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको मेंशन करना है वहीं अगर हम वन बिल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो वन बिल्ट वन रोड इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट एशिया यूरोप अफ्रीका पर्टिकुलरली द डेवलपिंग ईस्ट एशिया एशियन इकोनॉमीज सर्कल एट वन एंड एंड डेवलप्ड यूरोपियन इकोनॉमिक रीजन एट द अदर तो जो एशियन कंट्रीज हैं जो एशियन कंट्रीज हैं और प्लस जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको कनेक्ट करना और इसमें तीन ओवरलैंड रूट्स हैं पहली uh, पहली क्या है कनेक्टिंग चाइना सेंट्रल एशिया रशिया एंड यूरोप चाइना और सेंट्रल एशिया और रशिया और यूरोप को कनेक्ट करना दूसरा 
China with Persian Gulf and Mediterranean Sea through Central and West Asia ये दूसरा route है और तीसरा है China with South East Asia South Asia and Indian uh, Ocean तो इसी के लिए कई सारे economic corridor बनाए जा रहे हैं uh, ये जो one belt one road uh, initiative है China का it refers to 21st century maritime silk road डिजाइन to push trade uh, from China's coast to Europe through the South China Sea and the Indian Ocean in one route and from china's coast through south china sea to south pacific in the अदर तो चाइना प्रयास ये कर रहा है कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को यूज़ करके वर्ल्ड में अलग अलग जो जो मार्केट अवेलेबल है वहाँ तक वो रीच करे तो मार्केट जो अवेलेबल है अगर वहाँ तक उसे रीच करना है तो वो क्या है एक फिज़िकल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और फिज़िकल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए तो क्या है अलग अलग रोड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जो रेलवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए इवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनना चाहिए तो ये जो अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना अंडर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव डेवलप कर रहा है और इसी के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है है ना जिसके तहत वो कसगर रीजन जो कि जीजियांग प्रोविंस वाला जो पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड है और ग्वदर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है उसको कनेक्ट कर रहा है तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं आप मेंशन कर सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर एक जैसे ये जो जी रीजन है वहाँ पर क्या एक मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट क्योंकि जो ये जी वाला रीज़न है यहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और अगर हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें इस रीजन के तो वो ज्यादा नहीं अच्छे नहीं है पुअर हैं और चाइना ये कहता है कि अगर हमें इस रीजन का विकास करना है मतलब जी जियांग रीजन का विकास करना है तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन का अगर हमें डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे हम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनसे फिजिकल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका जो जैसे अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करें तो उससे इतना फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि बहुत नैरो है तो इसलिए क्या नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने की बात करते हैं सिमिलरली जो चाइना कहता है कि हमें अगर जीज रीजन को डेवलप करना है तो इसे हमें जैसे ग्वदर पोर्ट या पाकिस्तान के थ्रू एक कॉरिडोर बना के अलग अलग जो मार्केट है उनको एक्सेस करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो वहाँ की जो इकोनॉमी हो वो भी बूस्ट हो ये ये जो है जो है चाइना का ओपिनियन है और चाइना कह रहा है कि इसीलिए जो है हम सी पैक डेवलप कर रहे हैं लेकिन अगेन जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज और ये सारी चीज़ें तो है ही चाइना के पास जो जो कि डिराइव होंगे ऐसे प्रोजेक्ट से तो वो एक अलग बात है उसे भी हम कुछ लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया के कंसर्न की बात करते हैं तो इंडिया क्यों इस सी पैक को अपोज कर रहा है तो इंडिया पहले दो पॉइंट्स पे इसको अपोज कर रहा पहला पॉइंट ये है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पास कहां से हो रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास हो रहा है अब ये डिस्प्यूटेड एरिया है आ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना की बॉर्डर लगभग 18 कंट्रीज के साथ है और उसमें से लगभग तेरह से चौदह कंट्रीज के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है तो यह तो चाइना की स्ट्रेटजी है कि अगर कोई अपोज करेगा तब तो ठीक है अगर कोई अपोज नहीं करेगा तो वह अपना प्रोजेक्ट रन कर लेगा सभी के साथ इसका डिस्प्यूट है तो यहां पर चाइना और पाकिस्तान ने साथ में मिलके और पीओके से जो है प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया अब ये एक डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया का कंसेंट लेना चाहिए अगर इंडिया का कंसेंट नहीं ले रहा इससे क्या मैसेज जा रहा है कि इंडिया की सोवेनिटी जो है वो हैम्पर हो रही है अगर यही चीज इंडिया पाकिस्तान के लिए करे क्योंकि आ, आ, मतलब यही चीज़ अगर इंडिया चाइना के लिए करे क्योंकि चाइना जो है चाइना के भी अलग अलग डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं तो अगेन चाइना जो है वो गुस्सा हो जाता है नाराज हो जाता है वही अगर चाइना किसी और के लिए करे तो ठीक है आ, वो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसी को इसी को जो है अपना अपोजिशन शो करने के लिए इंडिया ने जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी सबमिट भी हुई थी चाइना में उसको भी अटेंड नहीं किया उसको अटेंड नहीं किया और अपना अपोजिशन 
शो किया तो एक से रिलेटेड फैक्टर हो गया क्योंकि सीपेक जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास हो रहा है दूसरा पॉइंट ये है कि जो है इंडिया को ये भी पता है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है है ना तो एट द टाइम ऑफ एग्रेशन ऐसी सिचुएशन जब मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच जो है कोई एक सिचुएशन हो गई वॉर टाइप सिचुएशन आ गई तो ऐसे सिचुएशन में जो जो चाइना है चाइना की आर्मी इस कॉरिडोर को यूज़ करके तुरंत ग्वादर पोर्ट तक पहुंच सकती है और ग्वादर पोर्ट से इजीली जो वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का उसको कवर कर सकती है है ना वहीं अगर आप देखें डोकलाम तक जो है जो चाइना की आर्मी है वो वहाँ भी आस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने काफ़ी डेवलप कर रखा है साथ में जो उसका स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी है उसके तहत भी इंडिया को सराउंड कर रखा है तो एट द टाइम ऑफ एग्रेशन ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि जो चाइना है चाइना को ह्यूज एडवांटेज रहेगा और इसी वजह से जो है इंडिया इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है तो कुछ जो पॉइंट्स हैं बहुत ब्रीफ में जो है आप लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है डेटा सिक्योरिटी हैज एस्यूम्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन डिजिटाइज वर्ल्ड ड्यू टू राइजिंग साइबर क्राइम द जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट एड्रेसेस इशूज रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी वाट इन योर व्यू आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द रिपोर्ट रिलेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा इन साइबर स्पेस तो यहाँ बेसिकली जो आपको लिखना है थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और जो मेन फोकस आपका है वो ये है कि जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट जो है और इस रिपोर्ट के इस रिपोर्ट में जो कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं है ना तो उससे रिलेटेड क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको लिखने हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले तो ये है कि ये जो कमिटी है इसने सजेस्ट किया है जो डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सात प्रिंसिपल्स जो है इसने सजेस्ट किए हैं पहला प्रिंसिपल क्या है लॉ शुड बी फ्लेक्सीबल टू टेक इन अकाउंट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एक रिजिड लॉ बनाने की जरूरत नहीं है फ्लेक्सीबल लॉ बनाने की जरूरत है क्योंकि टेक्नोलॉजीज बदलती रहती हैं इसलिए अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है तो लॉ में भी उसी जरूरत के हिसाब से बदलाव लाने की आवश्यकता है दूसरा है लॉ मस्ट अप्लाई टू बोथ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो डेटा है ये डेटा सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है ये जो डेटा है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यूज किया जा रहा है आज का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि गवर्नमेंट के जो डेटा है वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं प्राइवेट एंटिटी के द्वारा तो इसलिए क्या है कि ये जो लॉ है ये लॉ अप्लाई होगा बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में नेक्स्ट क्या है कंसेंट शुड बी जेनविन इंफॉर्म्ड एंड मीनिंगफुल अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जी में अपना अकाउंट बना रहे हैं या आप फेसबुक में अपना अकाउंट बना रहे हैं कहीं भी आ, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पर कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और वहां पर आपको आई एग्री वाला जो एक बॉक्स होता है उसमें टिक करना होता है तो बिना पढ़े जो है हम टिक कर देते हैं उसमें क्या लिखा है उससे हमें पता उसे हमें उसके बारे में हमें पता नहीं होता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो मतलब अगर हम अपना कंसेंट दे भी रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर ये एक्सेप्टेंस ले भी रहा है तो किस चीज़ के लिए ले रहा है है ना तो क्योंकि अगर हमने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद से क्या होता है कि हमने अपनी सारी जो जो डेटा है वो हमने एक तरीके से उस कंपनी के साथ शेयर कर लिया है है ना तो इसलिए इन्फॉर्म कंसेंट की बहुत जरूरत है नेक्स्ट क्या है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा शुड बी मिनिमल बहुत कम होना चाहिए देखिए अगर डेटा है डेटा भी बहुत अलग अलग तरीके का डेटा होता है अब डेटा से अगर कोई कंक्लूजन निकालना है तो डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी है ना अगर डेटा प्रोसेसिंग करेंगे तो किसी भी इंडिविजुअल की एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है प्रोफाइल के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसका आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन क्या है उसका जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आपने कोई भी होटल सर्च किया या फिर कोई रेस्टोरेंट सर्च किया इंटरनेट में तो फिर जब भी आप कोई दूसरी साइट भी विजिट कर रहे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है ये कैसे होता है क्योंकि जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग होती है और उससे क्या आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है उस प्रोफाइल के बेसिस पे जो है आपके इंटरेस्ट को जाना जाता है और उस बेसिस में जो गूगल है वो फोकस करता है एडवर्टाइजमेंट में अब ये प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो है वो मिनिमल होना चाहिए अगर मिनिमल होगा तो इससे क्या है प्राइवेसी इतनी ज़्यादा इफेक्ट 
नहीं होगी क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद ही प्रोफाइल क्रिएट की जाती है और जब प्रोफाइल क्रिएट की जाती है तभी इंडिविजुअल प्राइवेसी अफेक्ट हो सकती है अगर डेटा प्रोसेसिंग की भी जाती है तो उसके लिए कोई एक पर्पज होना चाहिए बिना पर्पज के डेटा प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए ये एक प्रिंसिपल दिया गया है इस कमेटी के द्वारा जो कि काफ़ी अच्छा है एंटिटीज कंट्रोलिंग द डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर एनी डेटा प्रोसेसिंग जो भी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है डेटा प्रोसेसिंग के लिए वो अकाउंटेबल हो नेक्स्ट क्या है एनफोर्समेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क शुड बी बाय हाई पावर्ड स्टेटरी अथॉरिटी इस कमेटी ने यह रिकमेंड भी किया है कि एक स्टेटरी मतलब लॉ के तहत एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि रेगुलेट करेगी और एनफोर्स करेगी डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और नेक्स्ट है पेनल्टी शुड बी एडिक्वेट टू डिस्करेज एनी रॉन्गफुल एक्ट अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए फिर पेनल्टीज लगेगी अब स्ट्रेंथ यह है कि ये सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं ये प्रिंसिपल सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं लेकिन अब वीकनेस ये है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा क्योंकि जो डेटा है डेटा जैसे अब गूगल की बात करें तो गूगल का सर्वर कहाँ लोकेटेड इंडिया में तो लोकेटेड है नहीं यूएसए में लोकेटेड है है ना तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो डेटा जनरेट इंडिया में हो रहा है लेकिन स्टोर दूसरी कंट्री में हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क कैसे लाएंगे अगर इंडिया में अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो जो लॉ है वो इंडिया में अप्लाइड होगा इंडिया के जुरिडिक्शन में जो चीज़ें होंगी वहीं अप्लाई होगा लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में जब डेटा ही दूसरी कंट्री में स्टोर हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का लॉ वहाँ कैसे अप्लाई होगा तो ये बहुत बड़ा एक वीकनेस है और इसके लिए जो कमिटी ने भी काफ़ी पॉइंट और डिस्कशन भी किए हैं कमिटी uh, ने क्या ऑब्जर्व किया Com, uh, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कमिटी ऑब्जर्व दैट कंट्रीज कैन एनफोर्स लॉज विद इन देयर जूरिडिक्शन अब अलग जो कंट्रीज है वहाँ पे कैसे जो 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 लॉ है उसको अप्लाई uh, करेंगे जैसे uh, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या क्या हैं टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ ये क्वेश्चन है एक्सटेंड टू विच द लॉ शुड अप्लाई आउटसाइड इंडिया अगर हम कहते भी हैं जैसे एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनता भी है तो ऐसी सिचुएशन में वो लॉ जो है वो लॉ बेसिकली कितने हद तक कितने हद तक अप्लाई किया जाएगा ये भी एक प्रश्न है थर्ड है मेजर्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉ टू एंश्योर कंप्लायंस बाय फॉरेन एंटिटीज क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि तहत जिसके तहत जो है जो फॉरेन कंपनीज हैं वो uh, जो ये लॉ है उसको फॉलो uh, करें या किस हद तक फॉलो करें तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सामने रखे जा रहे हैं और इनको कैसे अप्लाई करेंगे ये एक uh, बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट अगर देखें तो इस कमिटी ने पर्सनल डेटा को भी uh, द, जो है वो डिफाइन किया है कि क्या होना चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा अब उससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं कि अब व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्वालिफाइज एज पर्सनल डेटा शुड द डेफिनेशन फोकस ऑन वेदर अ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन डेटा अब डेटा कुछ भी हो सकता है है ना डेटा कुछ भी हो, हो सकता है एक बिग डेटा भी होता है तो एक स्मॉल डेटा भी होता है है ना स्मॉल डेटा का भी कंसेप्ट आजकल काफी न्यूज में भी है है ना तो स्मॉल डेटा भी है बिग डेटा भी है तो आप किस बेसिस पे किस डेटा को आप पर्सनल डेटा बोलेंगे ये एक बहुत मुश्किल चीज है फिर क्या है ट्रीटमेंट ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा सेंसिटिव डेटा इज रिलेटेड टू इंटीमेट मैटर्स वेयर देर इज अ हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी किसी की कास्ट है रिलीजन है सेक्सुअल uh, ओरिएंटेशन है ये सारे जो डेटा है ये क्या है काइंड ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा है लेकिन हम भी बहुत इजिली शेयर कर लेते हैं है ना आई एक्सेप्ट वाला जो बॉक्स है उसको uh, uh, जो है प्रेस uh, कर दिया और उसके बाद ये सारे जो डेटा है uh, वो इजिली जो है हम कंपनीज के साथ शेयर भी कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हम पर्सनल डेटा कंसीडर करेंगे ये एक बड़ा चैलेंज और कमेटी भी इस चीज को कुछ जो मतलब कुछ डेफिनेशन दी भी गई है कमेटी के द्वारा बट अगेन ये काफी सारे पॉइंट्स जो हैं जो काइंड ऑफ वीकनेस हम बता सकते हैं अब कमेटी ने एग्जामेशंस भी कुछ बताए हैं जैसे कमेटी नोटेड दैट एंटिटीज अंडर द डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क मे बी मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन ऑब्लिगेशन सर्टेन एक्शन टेकन बाय द स्टेट अब ये भी ये जो एग्जामेशंस हैं क्योंकि एग्जामेशंस जो है या एक्सक्लूशन जो है ये कुछ ऐसे ऐसे एक लूफ होल्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि किसी ना किसी तरीके से जो प्राइवेसी है या फिर जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो अफेक्ट हो सकता है अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्राउंड्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग ऑब्लिगेशन ऑन एंटिटीज एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कंसेंट की पहली बात देखते हैं ना कि कंसेंट क्या है तो द कमिटी नोटेड दैट कंसेंट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा हाउ एवर कंसेंट इज ऑफ 
नॉट इन्फॉर्म्ड और मीनिंगफुल है ना अगर डेटा प्रोसेसिंग की जाती है तो अगर किसी से रिलेटेड जो डेटा है अगर उसको यूज़ किया जाता है तो उसके कंसेंट जो है उसका लेना चाहिए जैसे आपका या मेरा डेटा पर्सनल डेटा सेंसिटिव डेटा अगर किसी कंपनी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है तो मेरा या फिर आपका कंसेंट लेना जरूरी है बट कैसे लेंगे ये क्वेश्चन है क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है है ना वन इन थ्री इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ एटीन अठारह साल से कम है मतलब थर्टी थ्री परसेंट जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो अठारह साल से कम हैं अब उन्हें जानकारी नहीं है उन्हें नहीं इतना पता है कि प्राइवेसी क्या होती है और वो इजिली जो है अपना जो डेटा है वो जो डेटा शेयर करते हैं है ना और जैसे कंपनी ने बोला कि ये जो बॉक्स है आप प्रेस करिए आई एक्सेप्ट वाला और वो इजिली इसको प्रेस कर देते हैं इवन बच्चे क्या सब भी करते हैं है ना क्योंकि किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा हुआ है है ना तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है उस बॉक्स को प्रेस करेंगे और फिर जो अपना डेटा सेंसिटिव डेटा वो शेयर कर लेंगे तो यहाँ पे कंसेंट भी हो गया और हमें पता भी नहीं कि हमने कंसेंट दे और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर ली अब इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिजिटल लिटरेसी है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लिटरेसी है लोगों के बीच वो बढ़े और जब बढ़ेगी तभी वो Uh, क्योंकि अगर वो खुद ही स्टेप नहीं लेंगे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो भले ही हम कितने ज़्यादा फ्रेमवर्क बना लें कितने ज़्यादा लॉ बना लें वो इतना इफेक्टिव uh, uh, नहीं होगा तो ये भी कुछ पॉइंट है जो सामने रखना है uh, जो कलेक्शन है पर्पज़ ऑफ कलेक्शन वो सामने रखना चाहिए जो भी एंटिटी इन्वॉल्व है कि हम डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पज़ भी सामने रखना चाहिए फिर क्या है पार्टिसिपेशन राइट्स की बात कर रही है कमेटी द कमेटी नोटेड दैट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन इज़ दैट a person whose data is being processed processed should be able to influence the processing this include the right to confirm access and rectify the data agar kisi ke data ko process kiya ja raha hai to jo person hai uske paas right hona chahiye ki wo us cheez ko allow karta hai ki nahi karta hai agar use zarurat padti hai to usko rectify bhi kar sakta hai but ye kaise karega again digital literacy ki baat aa jati hai kyunki ab wo data kahin process ho raha hai aapne kahin एग्री कर दिया और फिर वो डेटा प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया आ, आ, बहुत सारी जो डेटा अलग अलग जगहों से कलेक्ट होते हैं जो बिग डेटा जिसे हम कहते हैं आ, उस बेसिस में आपकी जो प्रोफाइल बन रही है अब वहाँ पे आप कैसे उसको कंफर्म करेंगे कैसे आप उसको एक्सेस करेंगे कैसे रेक्टिफाई करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसे आप कैसे आ, जो है इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ही बात करें तो अगर उनको बोला जाता है कि आप ई के थ्रू जो है फाइल फाइल जैसे जो फाइलिंग वर्क इतना होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ईमेल का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीन्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस में तो उनको ईमेल कैसे यूज़ करते हैं उसी में काफ़ी दिक्कत होती है और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कैसे की जाती है वो भी उनको नहीं पता है अब उन्हीं से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है अगर हम एक एक जो स्टेप्स लें और उस के तहत जो स्पेशलिस्ट हैं स्पेशलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट रिक्रूट करे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने आईटी कंपनीज में काफ़ी काम किया है और उन्हें पता है कि डेटा क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है और आ, किस तरीके से डेटा का कलेक्शन किया जाता है ये सारी चीज़ें उनको पता है है ना यहाँ तो लोगों को ई में कन्वर्सेशन करने में दिक्कत होती है टाइपिंग करने में दिक्कत होती है और तो इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे स्पेशलिस्ट जब तक गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं बनेंगे तो जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है भले हम कहें कि वो ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा है ना क्योंकि फाइनली जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही डिजिटली इलिटरेट है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो समाज है वो डिजिटली जो है लिटरेट हो या फिर हम कहें कि जो समाज है उसमें जो डिजिटल लिटरेसी है वो प्रमोट हो तो इसके बिना जो है डेटा प्रोटेक्शन की तरफ हम मूव नहीं कर सकते ये पॉइंट भी आप मैंशन कर सकते हैं फिर रेगुलेशन एंड फोर्समेंट की बात भी करती है कमेटी उसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाने की बात कही गई है ना एक लॉ के थ्रू एक अथॉरिटी बनेगी जो कि मॉनिटरिंग करेगी एनफोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन करेगी सेटिंग स्टैंडर्ड्स और जनरेटिंग अवेयरनेस तो ये अवेयरनेस जनरेट करने की बात तो हमेशा ही चलती रहती है बट कैसे अवेयरनेस जनरेट की जाएगी ये भी एक बड़ा 
चैलेंज है और फिर उसके बाद क्या है कि जैसे जो इन्फोर्समेंट टूल्स हैं क्या क्या है कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा ब्रीच ऑफ पर्सनल डेटा बनाया जाएगा कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट डेटा कंट्रोलर्स क्रिएशन ऑफ सेपरेट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज अलग अलग जो है अथॉरिटीज बनाई जाएंगी ये एक फ्रेमवर्क है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात ये कमेटी करती है और काफ़ी सही भी लग रहा है है ना ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि फोकस करेगा डेटा प्रोटेक्शन के लिए और किसी की अगर प्राइवेसी हेम्पर हो रही है तो एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ तक रीच किया जा सकता है एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है और कुछ जो नेगेटिव बात जो अभी हमने डिस्कस किया उनको भी आप मैंशन कर सकते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको इंक्लूड करना है अपने आंसर में इंट्रोडक्शन में जो ध्यान रखना है कि जैसे कुछ एस्पेक्ट है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड साइबर क्राइम से रिलेटेड या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जो है इस कमेटी के अलग अलग जो रिकमेंडेशन अलग अलग एरियाज़ में जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उनका उनको आप एनालाइज़ करें कि ये भाई पॉजिटिव चीज़ है बट ये तो पॉजिटिव है ही ये कुछ नेगेटिव चीज़ है तो ऐसे ऐसा आपको अपने आंसर को लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलिसिट ओपीएम ग्रोइंग स्टेट्स हैज इन्हेंस्ड इन्हेंस्ड हर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर एलिसिट एक्टिविटीज सच एज गन रनिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाट काउंटर मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सेम ये फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें तीन पार्ट है यहाँ पे मैप बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी है आप जो है गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट मैप बना के शो कर सकते हैं तो जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे ये ये पार्ट है ये पार्ट को आप मैप बना के शो कर सकते हैं है ना बता सकते हैं कि ये दो रीज़न है जैसे अफगानिस्तान का जो रीज़न है और इधर म्यांमार का जो रीज़न है है ना म्यांमार का जो रीज़न है वहाँ पे आपके पास गोल्डन ट्रायंगल है और फिर अफगानिस्तान का जो और ईरान और जो ये कंट्रीज़ है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये गोल्डन गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन क्रेसेंट का पार्ट है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपीएम का ओपीएम ग्रो किया जाता है तो ये पहला पॉइंट है और इंडिया पास में है है ना तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर म्यांमार की ही बात करें तो म्यांमार के थ्रू हमारा एक फ्री मूवमेंट फ्री मूवमेंट जोन भी है फ्री मूवमेंट जोन कैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो नागा पीपल रहते हैं नागालैंड वाले रीजन में जो नागा पीपल रह रहे हैं उनको ये अलाउड है कि वो कुछ डिस्टेंस तक जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा ये इंडिया और म्यांमार के बीच काइंड ऑफ एग्रीमेंट है तो इसे हम फ्री मूवमेंट जोन बोलते हैं अब ये एक बहुत बड़ा लूफोल भी है क्योंकि इस जोन को यूज़ करके ट्रैक जो है ट्रैफिकिंग भी होती है और ये जो जैसे ओपीएम है तो ओपीएम या ड्रग्स है ये यहाँ पे जैसे प्रोड्यूस होगा और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ तक एंटर हो जाएगा अंदर एंटर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहुँचेगा फिर इंडिया के अलग अलग पोर्शन में ये पहुँचेगा और इस वजह से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी है ना क्योंकि अलग अलग जो इस रीजन में ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो डेवलप हो रहे हैं और साथ में ये ये सारी चीज़ें जो ओपीएम हैं और ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो हैं या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके फंडिंग के लिए उनके द्वारा फंडिंग के रूप में यूज़ की जाती है इवन ये भी कहा जाता है कि नक्सलिज्म जो है नक्सलाइट्स जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं ऐसी सारी चीज़ों में अपने आप को फाइनेंस करने के लिए क्योंकि अगर आप इस म्यांमार का जो रिपोर्शन है म्यांमार के पोर्शन को अगर आप देखेंगे जैसे ये मैप है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ये पोर्शन है म्यांमार का है ना ये गोल्डन ट्रायंगल है ये गोल्डन क्रेसेंट है ये जो पोर्शन है और ये हमारा इंडिया है तो ये जो पोर्शन है म्यांमार का तो अपर मोस्ट जो पोर्शन है वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट इतना अच्छा नहीं है कचिन एक ट्राइब है कचिन ट्राइब जो है वो भी एक काइंड ऑफ रिवोल्ट कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वो है अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ करती है और अपने आ, अपने मूवमेंट को आ, जो है अपने जो मिलिटेंट एक काइंड ऑफ हम कहें कि इंसर्जेंट जो मूवमेंट है आ, उसको सस्टेन करने के लिए वो ओपीएम ग्रो करती है है ना फाइनेंस फाइनेंस करने के लिए ओपीएम का ग्रो ओपीएम ग्रो करती है और ओ को फिर इंडिया एक बड़ा मार्केट है तो इंडिया तक पहुँचाती है सिमिलरली यही अफगानिस्तान में तालिबान वाला जो रीज़न है तो वो भी अपने आप को फाइनेंस करने के लिए ओ ग्रो करते हैं और फिर इंडिया तक पहुँचाते हैं तो इससे इंडिया की इंटर सिक्योरिटी तो अफेक्ट होती ही है तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलेसिट एक्टिविटीज जो गन रनिंग मनी लॉन्ड्रिं
के बारे में प्लस ट्रांस ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो पॉइंट्स जो आपको काफ़ी एम्फोसाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की जाएगी तो उसको आप लिंक कर सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग से क्योंकि अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की तो मनी कैसे सप्लाई होगी तो उससे आप लिंक कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ये जो चेन क्रिएट होती है मतलब जैसे ये जो एक एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की जाएगी तो उसके उससे रिलेटेड जो एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है वो सेम स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी है ना तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट सामने आ रहा है ये भी देखने में आ रहा है कि जो टेररिस्ट हैं और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं उनके बीच आजकल लिंकिंग भी हो हो रही है इवन ये कहा जाता है कि जो टेररिस्ट हैं टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के जो नेटवर्क है उसको यूज़ करके ये सारा काम कर रहे हैं और इवन ये भी है कि जो टेररिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि जो स्टेट स्पॉन्सरशिप हो रही है टेररिज्म की वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो जो प्रेशर आ रहा है उस वजह से जो स्पॉन्सरशिप है वो कम हो रहा है इसलिए वो अपने आप को फाइनेंस करने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ वो जा रहे हैं और ओपीएम जैसी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी हो रही है गन रनिंग जो है वो भी हो रही है तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ चीज़ें मूव हो रही हैं नेक्स्ट क्या है व्हाट काउंटर मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सेम तो जैसे गोल्डन क्रेसेंट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि इंडिया एस का मेंबर बन गया है इनका जो रेड्स है जो कि अगेन एंटी टेररिस्ट रिलेटेड स्ट्रक्चर है विद इन एस तो इंडिया एस का मेंबर बन गया है तो इंडिया जो है इसके जो एक्सपर्टीज़ है वो यूज़ कर सकता है और यहाँ जो ये एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल कर सकता है इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी कार्य कर सकता है तो इसके लिए भी आप कई सारे रिकमेंडेशंस दे सकते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो हमारी बॉर्डर रिलेटेड जो फोर्सेस हैं जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या फिर अगर आप म्यांमार वाले रीजन में जाएं तो जैसे असम राइफल जो है असम राइफल है या फिर आईटीबीपी जो है ये जो इन्वॉल्व रहती हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में तो इनको और स्ट्रेंथन करो इवन जो एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर में जो कार्य करती है तो इसको भी प्रॉपर ट्रेनिंग अच्छी टेक्नोलॉजीज ये सारी तो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी कार्य करना है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी मॉडर्नाइज करना है उनको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है है ना तो ये सारे अगर स्टेप्स लेंगे उसके अलावा भी आप कई सारे स्टेप्स लिख सकते हैं तो ये अगर ये सारे स्टेप्स लेंगे तो फिर ये सारी चीज़ों को रोका जा सकता है अब देखिए अगर आप सारे अगर आप सबको लिंक करें तो कैसे टेररिस्ट जो है इंगेज करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में टू सपोर्ट दम सेल्फ फाइनेंशली ड्रग ट्राफिकिंग मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है है ना मनी जनरेट करने के लिए फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप प्रोवाइड स्मगल्ड आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव टू टेररिस्ट ग्रुप इन एक्सचेंज फॉर ड्रग्स एंड डायमंड है ना तो ऑर्गेनाइज ग्रुप जो होते हैं वो आर्म्स करते हैं गन रनिंग करेंगे और ये एक्सप्लोसिव जो है इनको इधर से उधर सप्लाई करना और जो टेररिस्ट हैं वो उनको ड्रग्स और डायमंड्स प्रोवाइड करेंगे टेररिस्ट ग्रुप मेक यूज़ ऑफ स्मगलिंग नेटवर्क ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का जो स्मगलिंग नेटवर्क है उसको यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए फिर क्रिमिनल ग्रुप्स ऑल्सो प्रोवाइड मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज टेररिस्ट के लिए तो देखिए हर चीज़ें जो हैं ये जो चीज़ें हैं आपस में लिंक्ड है इनको हम सेपरेटली नहीं डील कर सकते हैं तो इसलिए ये जो स्टेप्स हैं एक इंस्टीट्यूशन जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्टेप्स लेना है तो वो लिए जाएँ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए अगर स्टेप्स लेना है वो लिए जाएँ है ना अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाए तो ये सारी चीजें आपको जो है आंसर में लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2013 हाउ दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो कि टू में आया तो ये भी अगेन फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें पहले तो अगर हम देखें तो अलग अलग स्ट्रेटजीज थी जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड 1994 में आपके पास योगो यामा स्ट्रेटजी थी फिर योगो फ्रेमवर्क आया 2005 में और 2015 में आपका सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आया तो ये जो है क्रोनोलॉजी भी हमें पता होना चाहिए प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है आप इस तरीके से दिखा भी सकते हैं 
थोड़ा दो चार लाइन लिखने के बाद एक ऐसा जो है फ्लो चार्ट बना के ये अलग अलग जो फ्रेमवर्क हैं ये स्ट्रैटी जो है वो आप दिखा सकते हैं अगर योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की बात करें जो कि 2005 में आया तो इसका ओवरऑल गोल क्या था बिल्डिंग द रिजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज़ टू डिज़ास्टर प्रायरिटीज़ की बात करें क्या है मेक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है ना डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है उसको एक प्रायरिटी बनाना दूसरा है नो द रिस्क एंड टेक एक्शन रिस्क जानो और फिर एक्शन लो बिल्ड बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस लोगों के बीच कम्युनिटी के बीच रिड्यूस रिस्क बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट देखिए अगर हम बात करते हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की अब कोई भी एरिया है जैसे कोई एरिया अगर प्रोन है अर्थक्वेक के या कोई एरिया किसी दूसरे डिज़ास्टर के लिए प्रोन है तो अगर डिज़ास्टर के रिस्क को रिड्यूस करना है तो ऑलरेडी जो स्टेप स्टेप्स जो है रिक्वायर्ड है वो स्टेप्स लिए जाएँ है ना तो अगर वो स्टेप्स ऑलरेडी लिए जाएंगे तो डिज़ास्टर का जो रिस्क है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा अगर कोई अर्थ क्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाएँ जो कि जो अर्थक्वेक अगर आता है तो इतने ज़्यादा इफेक्ट ना हो तो ये क्या स्ट्रैटी हो गई ये अंडर किस स्ट्रैटी की हो गई अंडर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अगर कहीं पे फ्लड है तो ऐसे एरिया जैसे फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पे घर ना बनाया जाए है ना तो ये क्या स्ट्रैटी हो गई डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन तो ये जो योगो फ्रेमवर्क है या फिर अगर हम सेंडाई की बात करें तो जब ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाएं जिसके तहत जिसके तहत जो डिज़ास्टर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जाए और इसी के तहत अलग अलग जो प्रायरिटीज़ हैं वो रखी गई हैं योगो फ्रेमवर्क में योगो फ्रेमवर्क में और सेंडाई फ्रेमवर्क में Uh, अगर हम सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की इसकी जो प्रायरिटी प्रायरिटीज़ फॉर एक्शन है अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर रिस्क स्ट्रेंथनिंग डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिज़ास्टर रिस्क इन्वेस्टिंग इन डिज़ास्टर इन्वेस्टिंग इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रिजिलियंस इन्हेंसिंग डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस फॉर एफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स की बात करें जो कि अगर सेंधाई की बात करें तो एक बहुत ही होलिस्टिक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क लाने का प्रयास किया गया है तो जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला सिविल सोसाइटी वॉल्टियर्स कम्युनिटी है ना उसमें सब है आगे वुमेन चिल्ड्रन यूथ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्सेट्रा एकेडमिया साइंटिफिक एंड रिसर्च एंटिटीज एंड नेटवर्क बिजनेस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडिया अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप की भी बात की जा रही है फिर इसने क्या किया ये गोल आइडेंटिफाई किया है हर चीज़ के लिए गोल दिए गए हैं ना जैसे प्रिवेंट न्यू एंड रिड्यूस एग्जिस्टिंग डिजास्टर रिस्क थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल लीगल सोशल हेल्थ कल्चरल एजुकेशनल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल पोलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स दैट प्रिवेंट एंड रिड्यूस हजार्ड एक्सपोजर एंड वर्नेबिलिटी टू डिजास्टर इंक्रीज प्रिपेयरनेस फॉर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एंड दस स्ट्रेंथन रिजिलियंस यहाँ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है इतनी जो लैंग्वेज हमें याद ना हो दो तीन पॉइंट्स हमें याद रहे लेकिन जो ये ध्यान रखना है कि ये गोल बेस्ड अप्रोच इसने रखा है ना अपने लिए टारगेट सेट किया कि हमें ट्वेंटी थर्टी तक ये जो है टारगेट्स अचीव करना है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कुछ टारगेट्स को ही सारे तो हम नहीं लिख सकते एक दो टारगेट्स अगर हम देखें तो जैसे सब्सटेंशियली रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टैलिटी बाई ट्वेंटी थर्टी एमिंग टू लोअर द एवरेज पर वन लैख ग्लोबल मोर्टैलिटी रेट इन द डिकेट ट्वेंटी थर्टी कंपेयर टू द पीरियड 2005-15. थाउजेंड फाइव फिफ्टीन सिमिलरली दूसरा टारगेट देखें सब्सटेंशली रिड्यूस द नंबर ऑफ एफेक्टेड पीपल ग्लोबली बाय ट्वेंटी थर्टी एमिंग टू लोअर द एवरेज ग्लोबल फिगर पर है ना पर वन लैक इन द डिकेट ट्वेंटी थर्टी कंपेयर टू द पीरियड टू थाउजेंड फाइव से टू थाउजेंड फिफ्टीन तो अलग अलग गोल्स दिए गए हैं लगभग सेवन ग्लोबल टारगेट्स दिए गए हैं और यही चीज़ जो है अलग करती है सेंडाई फ्रेमवर्क को योगो फ्रेमवर्क से अगर कुछ पॉइंट्स देखें कि कैसे कैसे जो है ये अलग है सेंडाई फ्रेमवर्क पहला फॉर द फर्स्ट टाइम द गोल्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ आउटकम बेस्ड टारगेट्स इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ पहले जैसे योगो फ्रेमवर्क में क्या बताया गया कि ये एक्टिविटीज़ हमें करनी है इससे जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वो होगा यहाँ पर क्या कर दिया गया यहाँ बता दिया गया कि ये गोल्स ये टारगेट्स आपको अचीव करने हैं इट प्लेसेज गवर्नमेंट्स एट द सेंटर ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विद द फ्रेमवर्क एम्फोसाइजिंग द नीड टू स्ट्रेंदन द डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस 
तो गवर्नमेंट तक जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई और जो डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस है डिज़ास्टर से रिलेटेड जो एक गवर्नेंस का मॉडल जो है फॉलो किया जाता है क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपना ही अपनी कंट्री में ही देखें तो आपके पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है तो ये जो गवर्नेंस का मॉडल फॉलो होगा जिससे कि जो डिज़ास्टर है उसको कैसे मैनेज करें उसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस करें तो उस गवर्नेंस को भी कैसे स्ट्रेंदन किया जाए ये भी इस इस फ्रेमवर्क में है देर इज सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर एम्फेसिस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू एड्रेसिंग डिज़ास्टर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट पहले तो हम डिज़ास्टर हो गया फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए इस पर फोकस कर रहे हैं अब क्या है प्रोएक्टिव स्टेप लेके कैसे उसको मैनेज करेंगे है ना प्रोएक्टिव स्टेप अगर लेंगे तो डिज़ास्टर का जो रिस्क है वो भी काफ़ी रिड्यूस होगा तो उसको मैनेज करने में भी काफ़ी जो है जैसा अगर डिज़ास्टर कॉज भी होता है तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी तो ये जो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है उस पर जो है ये सेंडाई फ्रेमवर्क फोकस कर रहा है तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है फिर क्या है इट प्लेसेज ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन ऑल काइंड ऑफ डिज़ास्टर एंड नॉट ओनली ऑन दोज एराइजिंग फ्रॉम नेचुरल हेजार्ड्स मतलब जो मैन मेड डिजास्टर है उस पर भी फोकस किया जा रहा है एंथ्रोपोजेनिक रीजन से जो डिजास्टर एराइज होते हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है इन एडिशन टू सोशल वनरेबिलिटी इट पेज कंसिडरेबल अटेंशन टू एनवायरमेंटल आस्पेक्ट थ्रू अ स्ट्रॉग रिकोगशन दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोचेज इज नीडेड फॉर डिजास्टर रिडक्शन तो काइंड ऑफ ये कह रहा है कि भाई आप जो डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए जिसमें पीपल का भी आपको ध्यान रखना है प्लानट का भी ध्यान रखना है और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जो प्रॉफिट है उसका भी ध्यान रखना है मतलब ये है कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये ना करें कि जो एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी हार्म पहुँचाएँ क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो डिज़ास्टर है वो एनिबिट इनिबिटेबल होगा डिज़ास्टर फिर आएगा ही है ना तो ऐसे सिचुएशन में हम कितना भी प्रयास कर लें डिज़ास्टर रिडक्शन नहीं कर सकते तो इसलिए इस तरीके का इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए भी आ, ये फ्रेमवर्क बात कर रहा है तो ये पॉइंट लिखना है आपको डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मोर देन बिफोर इज सीन एज पॉलिसी कंसर्न दैट कट्स अक्रॉस मैनी डिज़ास्टर इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम कोई भी पॉलिसी अगर बना रहे हैं तो उस डेवलपमेंट की पॉलिसी में डिज़ास्टर से रिलेटेड पॉलिसी होनी चाहिए अगर कहीं पे डैम बन रहा है कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो डिज़ास्टर से रिलेटेड एस्पेक्ट को ध्यान रख के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो भी इंक्लूड किए जाए तो ये भी ये जो फ्रेमवर्क है वो बात कर रहा है अब अगर देखेंगे क्या क्या हमने एक्शन लिया है तो जब से सेंडाई फ्रेमवर्क आया है तो उसके बाद से हमने क्या किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है जो कि पहली बार हमने ये स्टेप लिया है और फिर क्या है ये बेस्ड ऑन ग्लोबल ब्लू फॉर रिड्यूसिंग डिज़ास्टर लॉसेज द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि इस फ्रेमवर्क में बेस्ड है तो ये वर्ड आपको अपने आंसर में लिखना ही है इट एम्स टू मेक इंडिया डिजास्टर रिजिलियंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड एसेट्स और फिर क्या है ये प्लान की अगर देखें तो चार प्रायरिटीज हैं क्या क्या है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क इंप्रूविंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थ्रू स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स और फिर है डिजास्टर प्रिपेयरनेस अर्ली वार्निंग एंड बिल्डिंग बैक बेटर इन आफ्टर मैथ ऑफ आफ्टर मैथ ऑफ ऑफ डिजास्टर तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क के जो कुछ प्रायरिटी एरियाज हैं तो वो भी इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के प्रायरिटीज एरिया हैं तो आपको ये पॉइंट्स बहुत जो है आपको इंक्लूड करना है नहीं तो अगर हमें ये नहीं पता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद हमने ये स्टेप लिया तो फिर अगेन कहानी लिखनी पड़ती है और कहानी के तो नंबर होते नहीं हैं फिर क्या है अगर हम योगो फ्रेमवर्क की बात करें तो उसके बाद हमने क्या स्टेप लिया 2005 में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और फिर उसके तहत हमने इंस्टीट्यूशनल लीगल फाइनेंशियल एंड एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एट नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल वो हमने बनाया और ये भी जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं तो योगों के बाद हमने ये एक्ट लेकर हम आए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाला जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो हमने बनाया और फिर अगर सिंडाई की बात करें तो उसके बाद हमने जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो हम लेकर आए तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट
बट अगेन अगर कोई स्टूडेंट जो है मैप बना के इस तरीके से इंडिया का जो मैप है वो बना के ये शो कर दे कि जैसे किस किस एरिया में किस किस एरिया में जो है काइंड ऑफ जो रेड कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं है ना इसमें भी इतना अच्छा नहीं बन रहा है डिजिटली बट बहुत ईजिली आप मैप बना के रेड कॉरिडोर शो कर सकते हैं कि देखिए ये रेड कॉरिडोर है ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना 0.51 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और कुछ अगर डेटा है जैसे होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आती है एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से कुछ डेटा आप कोट कर सकते हैं कि कैसे जो ये इंसिडेंट्स हैं ये थोड़ा रिड्यूस हुए हैं उसको आप कुछ डेटा कोट कर दें अब जहाँ पर जब स्ट्रैटी की बात आती है कि क्या अप्रोच है तो उस स्ट्रैटी को भी आपको अलग अलग लेवल पे जो है डिवाइड करना है है ना तो पहली स्ट्रैटी जैसे डेवलपमेंट स्ट्रैटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर रही है वो क्या है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ स्कूल बनाने जैसे अगर आप चाहें तो एक कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जैसे वहाँ के वहाँ जो एक आई ऑफिसर थे कुछ टाइम पहले ओ चौधरी ओ चौधरी है ना आ, इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं है ना बहुत फेमस ऑफिसर थे आ, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले हैं जैसे छूलो आसमान नन्हे परिंदे और एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ है ना जैसे फॉर एग्जांपल क्या था कि जब वो इस एरिया में जब पोस्टेड हुए तो जो चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो ट्राइबल ट्राइबल जो बच्चे हैं है ना अब उनको भी क्या पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल है ना बी फॉर बॉल सी फॉर कैट अब ठीक है ए फॉर एप्पल अब उनकी जो बच्चे हैं ट्राइबल बच्चे हैं उन्होंने कभी एप्पल देखा ही नहीं है है ना बी फॉल जो बॉल है वो कभी देखी ही नहीं है है ना तो इसके लिए क्या है कि उन्होंने क्या किया कि जैसे ए फॉर जो है जैसे का खा गा घा इसके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है तो उन्होंने क्या किया कि जो लोकल फ्रूट्स हैं लोकल जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया है ना तो ए फॉर ऐसी चीज़ लिखी जो वहाँ लोकली जो अवेलेबल रहती है जिससे क्या है जो ट्राइबल बच्चा है वो अपने आप को चीज़ों से कनेक्ट कर सके इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जैसे हमारा जो बैम्बू मिशन है बैम्बू मिशन जैसे छत्तीसगढ़ वाले रीजन में जो बैम्बू मिशन है तो जो ये बैम्बू मिशन है इस बैम्बू मिशन के तहत जैसे कैसे इनको इन्होंने यूज़ किया कि जैसे जो ये नक्सल्स होते थे जैसे जगदलपुर और ये दांतेवाड़ा रीजन में यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि जो भी स्कूल्स हैं उनको ध्वस्त कर देते थे क्यों कर देते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि क्योंकि ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के स्कूल्स बने हुए हैं तो जो सी जब इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगी तो इन स्कूल्स को यूज़ करती थी है ना तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन स्कूल्स को उड़ा दिया अब जो ओपी चौधरी है उन्होंने क्या किया इस कंसर्न को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया कि जो स्कूल्स बनाए वो बैम्बू के जो है बैम्बू को यूज़ करके जो है वो स्कूल्स बनाए तो अब जो अप्रहेंशंस हैं नक्सल्स के जो लोग हैं नक्सल्स हैं वो भी नहीं रहा ठीक है और जो स्कूल्स हैं वो भी बन गए अब ये सारे जो स्टेप्स और भी बहुत सारे स्टेप्स ले गए हैं इसके लिए तो हमारा एक घंटे का लेक्चर बन सकता है सेपरेटली ठीक है तो ये जो ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं तो उस स्टेप से क्या हुआ कि जो ड्रॉप आउट रेट है ड्रॉप आउट रेट जैसे बच्चे पढ़ते और छोड़ देते वो नाइन्टी परसेंट के ऊपर था उसको रिड्यूस कर दिया टेन तक मतलब जहाँ कहीं नब्बे बच्चे सौ में से छोड़ देते थे अब वो बच्चे तक जो है वो पढ़ाई मतलब वो छोड़ते हैं बाकी सब पढ़ रहे हैं अब क्या है कि जो चीज़ हमें माइंड में अपने रखना है कि देखो जब कहा जाता है कि सिक्योरिटी वाला जो स्टेप है मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस सारी चीजें संभाल सकती नहीं चीजें सारी चीजें सिक्योरिटी तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस तो जो एक सिम्टम है उसको खत्म करेंगी लेकिन अगर जो बीमारी है वो बीमारी हमेशा रहेगी तो फिर कब तक हम उसके सिम्टम से लड़ते रहेंगे नक्सलिज्म भी कुछ ऐसा ही है तो जो इनकी फिलोसफी थी वो ये थी कि जैसे अगर जो नक्सल्स है अगर नक्सल्स का स्ट्रेंथ क्या है वो स्ट्रेंथ उनकी ये है कि वो बेसिकली जो यूथ जो है वो यूथ उनको ज्वाइन कर रहा है अगर ये यूथ ही ज्वाइन ना करें इन नक्सल्स को तो अपने आप ये नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा तो इसी के लिए एजुकेशन सबसे बड़ी चीज होती है है ना एजुकेशन जो है जो बड़ी चीज होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन प्रोवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जैसे लाइवलीवुड कॉलेज बनाए गए और इस लाइवलीवुड कॉलेज के तहत क्या किया गया कि जैसे जैसे कई सारे जैसे जो बच्चे रहते थे टेंथ में छोड़ दिया है ना सेवन्थ एट्थ में पढ़ाई छोड़ दी तो वो इन कॉलेज में जा सकते हैं और जैसे प्लम्बिंग का काम सीख सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं और उनको फिर जॉब ऑफर हो जाती थी तो फिर यूथ क्यों जाएगा कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि या माँ बाप कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ये इलीगल काम करें सब चाहते हैं कि अच्छा काम करें है ना लेकिन कई बार ये भी देखने को मिल जाता है कि जैसे जो यूथ है वो यूथ इनकी तरफ क्यों इंक्लाइंट हो जाते हैं 
ऐसी आइडियोलॉजी के लिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता तो इस एंगल में भी इन्होंने डील किया तो ये कुछ जो स्टेप्स हैं जैसे आप में से कई लोग जो है फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे ही फ्यूचर पॉलिसी बनाएंगे कई लोग ऐसे एरिया में कई लोगों की पोस्टिंग भी होगी तो ऐसे सिचुएशन में हमको बहुत ही आ, मतलब एक तरीके से एक तरीके से सोच की चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हो हो सकती अलग अलग आस्पेक्ट को ध्यान में रख के जो है चीज़ों को टैकल करना है यही आपको डिफ्रेंशिएट करता है जैसे आप एक ऑफिसर हैं और एक एक्टिविस्ट हैं है ना एक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो हमें फॉलो नहीं करनी होती है आप ब्यूरोक्रेट्स हैं है ना आपको हर प्रॉब्लम को हर एक स्टेक होल्डर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे लेकर जाना होता है हर चीज़ को आप अपोज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट कोई और नहीं है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं है गवर्नमेंट आप हैं है ना गवर्नमेंट की जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद ही आपस मतलब खुद ही एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन है है ना तो आप खुद एक इंस्टीट्यूशन हो तो ऐसे सिचुएशन में आप चीज़ों को टाल नहीं सकते है ना इसलिए क्या है कि हर चीज़ को आप अपोज करना या एक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो हम फॉलो नहीं कर सकते एक ऐसी अप्रोच फॉलो करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए ना कि हम भागने का प्रयास करें तो ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं इतने बड़े एग्जाम्पल्स तो नहीं लिख सकते लेकिन कुछ एक दो एग्जाम्पल्स आप जो कुछ इनिशिएटिव हो लिख सकते हैं तो डेवलपमेंट स्ट्रैटी के तहत ये सारी चीज़ें मैंशन कर सकते हैं पोलिटिकल पार्टीज मस्ट भी स्ट्रेंथ इन देर कैडर बेस इन नक्सल अफेक्टेड एरिया पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कॉर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरियस डेवलपमेंट स्कीम जैसे रोशनी एक स्कीम थी और भी दूसरे स्कीम्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी है वो तो वो भी जरूरी है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है तो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी जरूरी है है ना प्राइवेसी ऑफ स्टेट पुलिस एट एट लेवल है ना क्योंकि जो स्टेट पुलिस है उसको जो लोकल टोपोग्राफी उसके बारे में पता होता है तो इसलिए उनको पार्टिसिपेट कर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज स्ट्रॉग होल्ड स्ट्रॉग होल्ड्स ऑफ नक्सल जैसे गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का जो रीज़न है वहाँ पर कई सारे बेस कैंप्स टाइप बना लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने और फिर क्या है कि जो नक्सल नक्सल्स का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर दिया और वहाँ के जो लोकल यूथ है उन्हीं को रिक्रूट किया प्रॉपर ट्रेनिंग दी देखिए जब अगर लोकल यूथ भी जो है जब किसी सिक्योरिटी फोर्स का पार्ट बनता है तो वहां पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है अब वो गवर्नमेंट का हिस्सा है है ना तो अगर उनके द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो वो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है इसलिए ऐसे यूथ को रिक्रूट किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबिली जो है वो बिहेव कर सकते हैं हम गुण की तरह यह है ना कि जैसे नक्सल नक्सल्स बिहेव करते हैं वैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वैसा बिहेव नहीं करते वो सर्टेन रूल्स रेगुलेशन के तहत ही बिहेव करती है और इसी के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है तो भले वो लोकल क्योंकि अगर लोकल यूथ को रिक्रूट कर ले तो जो बेनिफिट ये होता है क्योंकि लोकल जो टोपोग्राफी है उसके बारे में उसको पता रहता है इसलिए जो गवर्नमेंट है फोकस भी करती है कि उनको रिक्रूट कर लिया जाए लेकिन क्या होता है नक्सल्स के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही एडवांटेज रहता है उनको कि उनको पता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ से हमला की तो हम वहाँ छुप जाएंगे अब जो अब कोई राजस्थान का है कोई कोई जो है केरला का है तो अब उसे छत्तीसगढ़ में नहीं पता है इधर से अब कहाँ जाएं लेकिन लोकल यूथ है उसको सारा पता है है ना तो ये इसलिए जो सरकार भी कई सारे स्टेप्स लेती है जिसे लोकल यूथ को रिक्रूट कर लिया जाए और वहाँ के जो लोकल यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और फिर वो भी कई सारे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि नक्सल ऑपरेशन भी किए जा सके लोकल पुलिस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन क्योंकि रेड कॉरिडोर देखें तो वो अलग अलग स्टेट्स में है तो एक जगह पे वो जैसे उड़ीसा में उन्होंने ऑपरेशन किया कोई इलीगल एक्टिविटी की नक्सल्स ने और फिर जाके छत्तीसगढ़ चले गए वेस्ट बंगाल चले गए तो इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन की भी बात हुई है जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन मीडिया पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट यही सारी चीज़ें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे अगर आप बात भी करेंगे क्योंकि देखिए जब नक्सलिज्म अगर नक्सल का जो ये नक्स जैसे नक्सलिज्म क्यों बोला जाता है कि नक्सलबारी जो विलेज है वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर अगर जब इनिशियल फेज में अगर 1960s वाले फेस में जाए तो वहाँ पे जो जब ये नक्सल नक्सलिज्म वाले एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ था तो ये अलग चीज़ थी अब ये क्या हो गया एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो है ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काइंड ऑफ सिम्पथाइजर होते हैं इनके और बाद में इनको एक काइंड ऑफ है ना काइंड ऑफ हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके की जो हेल्प चाहिए इंटेलेक्चुअल हेल्प है तो वो भी करेंगे एजेंडा रन करना वो वो भी वो करेंगे ऐसे लोग भी हमारे देश में बहुत से हैं भी है ना तो उनके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है
नहीं उठाई है अगर ऐसा परसेप्शन आ जाएगा तो ये सही नहीं है है ना कंट्री के लिए सही नहीं है क्योंकि फिर इस चीज़ का फिर इंटरनेशनल पावर भी फ़ायदा उठाते हैं वो लोग भी क्या करेंगे कि जैसे नक्सल्स है अब नक्सल्स को जो है आर्म्स एमिनेशन सप्लाई कर दिए जाएंगे या तो पाकिस्तान के द्वारा या चाइना के द्वारा ये आर्म्स एमिनेशन और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की कर दी जाएगी और इससे क्या वो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करेंगे और इंडिया का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर किसी को सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है तो सॉल्यूशन है इवन जैसे एन का फॉर्म कोई एन बना ले और उनके लिए काम करे ट्राइबल्स के लिए काम करे आ, कोई सिविल सोसाइटी का पार्ट बन रहा है तो वो ट्राइबल के लिए काम करे मीडिया जो है वो ट्राइबल के लिए काम करे है ना एक दूसरे पर कि ये गलत है वो उसके लिए इसकी वजह से हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है ऐसी सिचुएशन से ऊपर उठ के जो है सोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए जिसको सोल्यूशन की ज़रूरत है तो वो शांति से काम करेगा जिसको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं तो वो शोर मचाएगा ये 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 देखा भी जाएगा किसी का अगर आ, फायदा है कि ये इशू हमेशा के लिए रहे क्योंकि उसकी रोजी रोटी उसी से चल रही है तो वो चाहेगा कि ये इशू चलता ही रहे हमेशा और बहुत सारी ऐसी एन भी हैं जो कि ऐसे कार में लगी भी रहती हैं है ना आ, अगर आप आईबी की रिपोर्ट देखें आईबी की रिपोर्ट जो है कुछ टाइम पहले तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है तो जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आ, उसको हमें हमें ऐसे नहीं कि हम इग्नोर कर दें ये सोच के कि आ, कि अभी ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में है अभी वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है क्योंकि आप में से कई लोग जो है पॉलिसी मेकरस बनेंगे इसलिए हमें जो सेंटिटी है गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा है ना अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हैं हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहे हम अपोज कर सकते हैं लेकिन जब आप यूपीएससी के मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे किसी एक्टिविस्ट की अप्रोच फॉलो न करके गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश्ड है और अगर आप किसी चीज़ को अपोज भी कर रहे हैं तो वहाँ जब हम अपोज करेंगे अपोज करेंगे तो वहाँ पे भी जो है जैसे कोई इंटरनेशनल कोई जैसे इंटरनेशनल एन जी है मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है यू की कोई रिपोर्ट है तो वहाँ पर उस रिपोर्ट को कोट करना है खुद का ओपिनियन नहीं देखना क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर लिखा जाता है तो बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है क्योंकि इससे आपके इंक्लिनेशन आपकी सोच आपकी आइडियोलॉजी सारी चीज़ें सामने जो है वो आ जाती है और वो चीज़ें ईजिली कंक्लूड की जा सकती है जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना तो आपको अलग अलग स्ट्रैटी देनी है डेवलपमेंट सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन नेक्स्ट uh, देखते हैं अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेटलैंड एग्जांपल द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन वाइस यूज जो है वो अगेन क्या है uh, दो एग्जांपल्स देने हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है वेटलैंड्स uh, की बात करें तो क्या है वेटलैंड्स आर पार्ट्स ऑफ आवर लैंडस्केप दैट आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर वाटर का प्रेजेंस मोर स्पेसिफिकली वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंसेस मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ एन एरियाज बायो जियो केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर साइट है ना तो जहाँ वाटर प्रेजेंट है कोई साइट है यहाँ एक्वेटिक रीजन है या लैंड एरिया लैंड से एक्वेटिक रीजन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो काइंड ऑफ वेटलैंड एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ वाटर प्रेजेंट है Many wetlands are transitional zone between upland and aquatic system. Although others are scattered across the landscape in upland depressions that collect water, or in zones where groundwater come into the surface. So, if there is an area, then there is a rainfall. So, water is collected here. Or if there is groundwater, it is going down. In this situation, in any land area, there is water present, and it will convert into wetland. So, this is the point. What is the voice use concept? रामसर का वाइस यूज ऑफ वेटलैंड इज द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर अचीव्ड थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइस यूज बहुत जरूरी अगर कोई वेटलैंड है है ना जैसे चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में भी कुछ टाइम पहले फ्लड आया था क्यों आया था वहाँ का जो वेटलैंड है उस वेटलैंड्स को अप्रोच करके वहाँ बिल्डिंग्स बना दी गई हैं तो ये कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है है ना आपको क्या रखना है कि आपको इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है कि इकोलॉजिकल अप्रोच लेर की चलनी है इको अप्रोच लेकर चलनी है जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं मतलब जो ये वेटलैंड है वेटलैंड के अराउंड जो भी फ्लोरास फोनास और जो नॉन लिविंग आस्पेक्ट है ना नॉन लिविंग आस्पेक्ट है उनको सबको प्रोटेक्ट करना है अगर ये तीनों चीजें प्रोटेक्ट होंगी तभी वेटलैंड जो है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा तो ऐसा जो अप्रोच है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का उसे हम वाइस यूज बोलते हैं आप उसको वेटलैंड का भी प्रयोग कर रहे हैं अपना डेवलपमेंट भी कैरी आउट कर रहे हैं बट ऐसा नहीं कि अपना डेवलपमेंट करने के लिए वेटलैंड को खत्म कर दें ऐसा करना है कि आपका डेवलपमेंट भी हो और वेटलैंड्स भी बचे रहें है ना तो ऐसे को हम बोलते
ये आप करो डेवलप प्रोग्राम फॉर वेटलैंड इन्वेंट्री मॉनिटरिंग रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस ये कुछ गाइडलाइंस है वाई की टेक एक्शन एट वेटलैंड साइड इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान प्लान्स कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर कैचमेंट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर वेटलैंड की बात करें तो उसका रिलेशनशिप होता है जो है कैचमेंट एरियाज होते हैं उनसे तो अगर आप इसको इंक्रोच कर लेंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा तो आपको वाइस यूज कैसे करना है कि वेटलैंड को बचाने के लिए ये जो कैचमेंट एरिया है इसको भी बचाना पड़ेगा तभी जो है हम बचा पाएंगे क्योंकि आज के जो रियल स्टेट में जो काम कर रहे हैं अब उनको तो एनवायरनमेंट का ई भी नहीं पता है है ना तो उनसे अगर आप बात करेंगे वेटलैंड और ये तो वो तो उनको नहीं पता चलेगा उनको सिर्फ यही दिखेगा कि ये ये ज़मीन है और इसमें पानी है तो ये किसी काम की नहीं है और इसमें अगर बिल्डिंग बन जाएगी तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो एजुकेशन इतना हाई लेवल नहीं सोच सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ स्टडी नहीं की है तो बहुत इंपॉर्टेंट अगर अगर रियल इस्टेट में कोई काम कर रहा है या कोई बड़ा बिल्डर है वो एनवायरमेंटलिस्ट अपने जो है एटलीस्ट अगर कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट है उसको रिक्रूट करें और एटलीस्ट ये तो कर सकता है कि आ, कि आ, इस तरीके से काम करे इस तरीके से काम करे कि जो वो बॉडी वेटलैंड है वो ख़राब ना हो पूरे तरीके से एक अप्रोच हो नहीं तो क्या होगा उन्हें सिर्फ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर दिखेगा और उससे कितना पैसा हमें मिल पाता है वही वही जो है आ, सामने दिखेगा और ये चीज़ें बड़े लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी है ना हमें भी ये चीज़ पता है कि इकोलॉजी को भी हमें ध्यान रखना है इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी ध्यान रखना है और तभी इकोनॉमी भी चल पाएगी है ना इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को आपने इग्नोर किया इग्नोर किया तो इकोनॉमी भी इतना कैसे चलेगी है ना अगर आप देखें डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा है कि जिस वजह से हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग सारी चल रही है तो हम जितना डेवलपमेंट अचीव करते हैं एक डिज़ास्टर आके उसका कितना डेवलपमेंट का कितना पोर्शन वो ख़त्म कर देता है है ना तो इसलिए कहा जाता है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए प्रयास किया जाए तभी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो पाएगा नहीं तो आपने डेवलपमेंट किया बड़ा डिज़ास्टर आया डेवलपमेंट ख़त्म है ना जिसे हम डेवलपमेंट कह भी रहे हैं जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें जो बना रहे हैं जिसे हम डेवलपमेंट कह रहे हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी है ना इसलिए डिज़ास्टर आस्पेक्ट को ध्यान रखना है और इसके लिए जब हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी को हमें बचाना है तो इसके लिए ये क्या है एनवायरमेंट पेड़ पौधा सिर्फ नहीं है अलग अलग चीज़ें हैं वेटलैंड्स हो गई तो मैन ग्रोस हो गए ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं तो वाइस यूज गाइडलाइंस ऑल्सो एम्फोसाइज द बेनिफिट एंड वैल्यूज ऑफ वेटलैंड फॉर सेडिमेंट्स एंड इरोजन कंट्रोल फ्लड कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सर्फेस एंड अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सपोर्ट फॉर फिशरीज ग्रेजिंग एग्रीकल्चर आउटडोर फॉर रिक्रिएशन एजुकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी अगर आप वेटलैंड का एक वाइस यूज करते भी हैं तो उससे भी आप काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट कर सकते हैं बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो भी आपको मिलेंगी तो बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रोवाइडेड हमें पता होना चाहिए कि हम वाइस यूज करते कैसे हैं ठीक है उसके अलावा अगर हम रा, रामसर साइट की बात करें तो बहुत सारी रामसर साइट है तो कोई भी लिख दीजिए कुलेरू है और जैसे वेम्बदाद है आ, 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 ये वेम्बदाद है ये सस्थाम कोट्टा है अस्थायमुडी है तो बहुत सारी जो है रामसर साइट तो उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ दो लिखनी है आपको लेकिन देखिए डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा एक स्टूडेंट है वो सिर्फ क्या करेगा वन और टू करके दो लिख देगा भीतर का निकाल या चील का कुछ भी लिख दिया है ना और एक स्टूडेंट क्या करेगा अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट की ही दो उसने एग्जांपल दिए तो उन दोनों को मैप में शो कर देगा अब यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वन और टू मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अब हाँ ये जरूर लगता होगा कि यार वन टू मार्क्स ही तो ज़्यादा मिल रहा है इसी में डिफरेंस क्रिएट होता है है ना टॉपर्स जब जो फाइनल लिस्ट में आता है और जो बाहर होता है है ना अगर एक क्वेश्चन में किसी को वन मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है ट्वेंटी क्वेश्चन में वो गया 20 मार्क्स और फिर आपके पास चार जीएस के पेपर हो गए 80 मार्क्स यही डिफरेंस होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है ना जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है तो इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट फाइव वन मार्क्स जो है आगे चल के मिल के सेवेंटी एट्टी मार्क्स बन जाते हैं तो ये पॉइंट हमें ध्यान रख ते हुए जहाँ भी जहाँ भी ये लगता है कि यहाँ पे मैं बेस्ट कर सकता हूँ तो आपको वहाँ बेस्ट करना ही चाहिए है ना तो आ, सो आज हमने जो है आ, पार्ट टू डिस्कस किया है जीएस पेपर थ्री का एक पार्ट और हम लेकर आएंगे पार्ट थ्री जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो